일주일 동안 많은 일이 있었는데 음... 괜찮으세요? 근데 뭐 생각보다 조금 저에게는 좀긴 시간이었던 것 같아요 일단 사건이 정리되고는 주말에는 좀푹잔것 같아요 그래도 뭐 고통스러운 시간이었죠 사실 그렇지만 미안하기도 하고 죄송하기도 하고 뭐 여러 감정들이 교차되는 시간이었던 것 같습니다 뭐 정확히는 저를 많이 돌아보는 시간이었다는 게 맞겠네요 해명 영상 올라오고 사실 네. 많은 분들께서 반응을 해주고 계시는데 네. 어떻게 생각하시는지도 좀 궁금하더라고요 지난 영상이 올라오고 나서 제가 폭력 행위를 한 부분에 대해서 뭐 히어로, 뭐 다크나이트 등 많은 이야기들이 나오는데 너무 과하게 미화되고 있는 부분이 있는 것 같아서 사실 좀 한편으로 많이 불편합니다 저를 응원해 주시고 믿어 주시는 분들께는 너무너무 감사하지만 사실 제가 그 나이에 그때 그런 행동을 하지 않았더라면 사실 지금 이 사건은 발생하지 않았겠죠 당연히 제가 잘못을 했고 그렇게 받는 질타라고 생각합니다 저를 믿어 주시고 응원해 주시고 사랑해 주시는 많은 분들도 계시지만 제가 한 행동들에 대해서는 절대 정당화가 될수 없다고 저도 당연히 생각을 하고 있고요 그래서 저를 응원하시는 많은 분들께서도 그런 미아보다 뭐 잘했다 뭐 이런 말보다는 다른 응원을 해주셨으면 좋겠습니다 당연히 그때는 잘못을 했지만 그래도 앞으로 더 좋은 모습을 보여달라 이런 말들이 저는 되게 좋더라고요 어 그리고 제가 한 행동들에 대해서 너무 많은 분들께서 정당화를 말씀을 하셔서 그런 부분들이 혹여나 어린 친구들, 청소년들에게 뭐 가치관이나 행동함에 있어서 조금 영향이 갈까 봐 많이 걱정이 되기도 합니다. 그래서 혹시나 이 영상을 보고 계시는 우리 또 청소년분들께서는 폭력은 절대 정당화될 수가 없고 잘못된 거기 때문에 이러한 부분들을 바로 잡고 싶고 저 역시도 그 당시에 그런 일들을 지금도 후회하고 있고 계속적으로 생각도 나고 아마 평생 살아가면서 빚을 갖고 간다고 생각을 합니다 그렇기 때문에 어린 친구들 우리 청소년분들도 폭력은 절대 하면 안 된다는 라 것을 명확하게 인지하고 실천해 주셨으면 좋겠습니다 그 생각보다 유튜버로 살아간다는 게 이번 기회를 통해서 아셨겠지만 쉽지 않다 라는 거 느끼셨을 텐데 네 그런 것 같긴 해요 사실 유튜브를 시작하고 이제 얼굴이 조금 알려지면서 항상 고민했던 부분인 것 같긴 해요 과연 내가 이렇게 많은 관심과 사랑을 받을 수 있는 사람인가 사실 유튜브를 시작하고 매일매일 자문을 했던 것 같아요 자기 전에도 일어나서도 댓글을 볼 때도 응원의 메시지를 볼 때도 아, 내가 이렇게 과연 정말 많은 사랑을 받을 수 있는 사람인가 그럴 자격이 있는 사람인가 답은 잘안 나오더라고요 그렇지만 계속 생각하는 건 물론 지금 이런 일들도 결국은 제가 한 행동들이고 유튜브를 시작하기로 마음먹은 이상 우리 미션 파서블의 채널 의도와 그리고 제가 시작한 취지가 있는 이상 어 조금 더 많은 사람들에게 동기부여를 할수 있고 조금 어려운 분들에게 힘이 될수 있으면 좋겠다 라는 생각을 갖고 조금 더 여러분들께서 주시는 사랑 그리고 응원을 받을 수 있는 사람이 되고자 더 노력해 봐야겠다 더 노력하자 라고 매일 생각하고 있습니다 쉽지만 않은 것 같습니다 그렇지만 그만큼 더 잘해야 된다고 노력해야 된다고 생각하고 있습니다 그런 각오만큼이나 또 너무 감사하게도 저희 컨텐츠가 언제 올라오는지 음... 궁금해 하시고 또 다음 컨텐츠에 대해서 기대해 주시는 분들도 많은데 앞으로의 계획을 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다 일단은 저희 제작진 분들과 저희 미션 파스블 팀이랑 일단 회의를 계속해서 거쳐서 내린 결론은 많은 분들께서 응원해 주시고 그리고 제가 여러분들께 많은 심리를 끼쳐드리고 걱정을 끼쳐드린 부분을 조금 더 보답을 하려면 좀더 좋은 모습으로 영상을 빨리 내보내자 라는 게 저희 내부 의견이었고요 그래서 이번 영상이 올라가면 여러분들께 보여드렸던 오아시스 예고편이 나갔었잖아요 그래서 그 부분은 아마 토요일에 업로드 될 예정입니다 그 이후에는 순차적으로 계속 목요일 저녁 8시 이후에 업로드가 될 예정이고요 혹시나 그 외의 영상들은 토요일에 업로드를 할 계획을 갖고 있습니다 아마 토요일에 
업로드 할 영상은 미리 공지를 하도록 할 테니까요. 그렇게 알아주시면 감사할 것 같습니다. 음, 아, 고생을 많이 하셔서 텐션도 많이 떨어지시고 식사도 못 하시고 잠도 잘못 주무셔가지고 지금 몰골이 많이 안... 아니... 아, 많이 괜찮습니다. 네, 괜찮으세요? 네. 좀 파이팅 하실 수 있으시겠죠? 네네. 네. 괜찮습니다. 계속... 많은 분들이 기다리십니다. 파이팅 하셔야 돼요. 네. 뭐 주말에도 그래도 좀푹 잤고 지금 이제 밥도 잘 먹고 있으니까 좀 좋은 모습 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 뭐또 컨텐츠만큼이나 또 화두가 되는 게 저희가 지난 해명 영상 이후에 어떻게 처리를 하고 있는지도 또 궁금해 하시는 것 같아요. 어, 일단은 그 일이 생겼을 때 바로 법적 절차를 진행을 했었고요. 형사 민사를 고소장을 제출한 상태였고 그리고 해명 영상을 올리고 저희가 이, 이틀 뒤인가요? 내려가서 일단 그 분들을 뵙고 왔습니다. 장원으로 가서 뵙고 왔고요. 하... 뭐, 사실 만나니까 아무래도 그간에 대한 일들도 많이 떠오르기도 했지만 그냥 서로 미안한 마음이었습니다. 잘 잘못을 따지고 그런 건 없었고요. 그냥 만나서 다 그냥 그간 쌓여있던 짐이나 못다했던 이야기를 나누면서 새벽까지 계속 이야기를 했습니다. 이야기를 하면서 그냥 누구 하나 뭐라 할것 없이 다 계속 계속 서로 미안하다는 얘기를 했던 것 같습니다. 어, 서로 사과를 하면서 앞으로는 서로에게 더 이상 피해를 주지 말자 주지 않기로 합의점을 찾았습니다. 그래서 법률적으로나 그외 부분에 대해서 다 합의를 하기로 했고요. 그리고 아무래도 한 17년 전뭐 중학교, 고등학교 이렇게 당시의 일을 가지고 계속 공론화하는 부분은 그분들에게도 그리고 저에게도 너무나 힘든 일이라고 생각을 하고 더 이상 하지 않기로 했습니다. 저 역시도 마찬가지고 그분들도 마찬가지고요. 그리고 정말로 제가 바라는 점이 있다면 이 일로 인해서 2차 피해자가 발생하지 않았으면 좋겠다라고 생각을 하고 있습니다. 또 우리가 생각 없이 나 아무렇지 않게 쓰는 글 댓글 하나에 그분들을 그리고 그분들 가족들에게도 상처를 주고 피해를 주는 일은 또 개의 2차 피해자가 발생한 일이기 때문에 절대로 그런 일이 일어나지 않기를 여러분들께 꼭 부탁드리고 또 부탁드리겠습니다. 이 이후에 허위사실 유포, 명예훼손, 악성 댓글 등에 대한 부분이 있다면 어, 저희 미션 파사블 측에서도 강경하게 대응하도록 하겠습니다. 부디 부탁드리고 또 부탁드리겠습니다. 그리고 앞으로에 대한 부분에 있어서 이야기를 마치고 사촌동생과도 사과를 하고 사촌동생이랑 또 통화를 한참을 했습니다. 그 전에 통화를 할때 사촌동생이 괜찮은 줄 알았는데 이제 댓글을 보다 보니 계속 눈물이 날것 같더라 라고 말을 많이 했었는데 해결을 다 하고 와서 통화를 하는데 많이 울더라고요. 저한테 계속 고맙다, 미안하단 말을 너무 많이 해서 음, 마음이 너무 아팠습니다. 사실 저는 제 가족을 아프게 하려고 해명 영상을 올린 것도 아니고 이러한 일 때문에 사촌동생이 더 괴로워하고 아파하는 부분은 제가 유튜버가 아니라 사촌형으로서 그냥 형으로서는 잘못하고 있다는 라 생각이 많이 들었습니다. 사촌동생도 선처하길 바랬고 그냥 사촌동생은 형이 피해를 안 입었으면 좋겠다. 내가 미안하다라는 말만 계속 했는데 음, 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 그냥 제 사촌동생에게 그냥 그때 일이 떠오르지 않게 하는 것이 제가 해줄 수 있는 유일한 부분인 것 같습니다. 저는 그렇게 판단을 했고 그래서 지금 해명 영상이 올라가 있는데 영상은 내리도록 저희가 조치를 취하도록 하겠습니다. 그 밑에 있는 응원해주신 부분들은 너무나 저희가 감사하게 생각을 하고 또 그런 응원을 보고 사촌동생도 마음 아파하고 미안해하고 감사해 하겠지만 다시금 떠오르지 않는 것이 제일 좋은 선택이라 생각을 하고 이 부분은 꼭 양해를 부탁드리겠습니다. 부탁드립니다. 그리고 유튜브에 좀안 네. 좋은 영상들도 올라오고 있잖아요. 네, 네. 어, 이 부분에 대해서는 어떻게 대응하실 예정인지? 어, 지금 유튜브에 저에 대한 이야기가 좀 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 많은 유튜버 분들이 허위사실에 대한 부분을 너무 많이 영상으로 올리고 계시던데 일단 법적 절차는 다 준비를 했고요. 고소장 다 넣은 상태입니다. 
이러한 부분은 저와 전혀 관련이 없는 부분이기 때문에 선처 없이 강력하게 강경하게 대응하도록 하겠습니다. 혹시나 이 영상을 보신 분들은 앞으로 그런 글, 영상 등을 올리시지 말기를 부탁드리겠습니다. 뭐, 정말 큰일을 겪었어요. 그렇죠? 그래서 좀더 각오가 남달라지고 조금 더 의지가 단단해졌을 거라고 생각을 하는데요. 네네. 앞으로의 네. 각오에 대해서 말씀을 좀... 많은 생각과 감정이 들었던 시간이었던 것 같습니다. 그간 제 인생을 돌아보는 계기도 됐고 또 앞으로 제가 어떻게 살아야 될까라는 고민도 더 많이 하게 됐던 제 인생에 대해서도 많은 공부를 하게 되었던 시간이었던 것 같습니다. 제가 여러분들께 늘 말씀드린 유튜브를 하게 된 계기 그리고 우리 미션 파서블의 채널의 목적을 가지고 조금 더 저를 응원해 주시고 믿어주시는 분들께 더 많은 힘과 동기부여가 될수 있도록 하자는 게 일단 1차 목표고요. 그리고 제 행동 하나에 이렇게 많은 영향력이 생기는구나 라는 건 알게 된 일주일이었던 것 같아요. 그래서 앞으로의 제 행동에 대해서도 제 말에 대해서도 제 언행에 있어서 조금 더 신중하고 어린 친구들도 혹시나 제 영상을 보고 가치관에 있어서 다른 생각이 들지 않게끔 조금 더 신중하고 조금 더 노력하고 더 많은 시간을 들여서 영상을 제작해야겠다고 생각을 하고 그리고 제 본인에게 있어서도 스스로 더 질타하고 질책하고 여러분들께 조금 더 나은 사람이 될수 있도록 노력하겠습니다. 그리고 이번 사건에 대해서도 제가 잘한 게 없기 때문에 이 부분에 있어서는 제가 살아가면서 평생 가지고 있는 짐이라고 생각을 하고 빚이라고 생각을 하고 그분들께도 늘 사죄하는 마음으로 뜻깊은 일, 좋은 일 많이 하면서 살아가도록 하겠습니다. 마지막으로 네. 저희 시청자분들과 저희 구독자이신 요원분들께 한 말씀만 더 해주시면 좋을 것 같은데요. 사실 응원의 메시지를 너무 많이 받았어요. 메일을 보내주신 분들도 너무 많으시고 DM도 많이 보내주시고 저희 사무실에 꽃도 보내주셨더라고요. 힘내라는 말씀과 함께 사실 요즘 DM을 보기가 힘들어요. DM을 많이 와서가 아니라 거의 사실 유포한 사람들의 캡처본이나 이런 부분들이 너무 많이 와서 그런 영상 글들을 제가 잘못 보겠더라고요. 그래서 요즘 DM을 잘못 봤거든요. 이제는 볼수 있겠지만 제가 더 강해져야 여러분들께 강하고 좋은 기운을 드릴 수 있다고 생각을 합니다. 여러분들께서 응원해 주시고 사랑해 주신 덕분에 저는 한번더 성장할 수 있었던 것 같습니다. 아마 그 여러분들의 믿음 그리고 응원이 없었더라면 과연 지금 이렇게 영상을 또 찍을 수 있을까라고 도 생각을 합니다. 어, 믿고 좀 기다려주신 구독자 여러분 너무너무 감사드리고 어, 제가 어떻게 더 보답을 드려야 될지 잘 모르겠지만 여러분들께서도 그리고 저도 같이 성장해서 더 좋은 일들을 함께 했으면 좋겠습니다. 저도 그럴 수 있도록 늘 성장하고 늘 본인에게 자문하고 그리고 여러분들이 주시는 사랑을 받을 수 있는 사람이 될수 있게끔 더 노력하겠습니다. 감사하다는 말로는 부족할 것 같아요. 늘 감사하다는 마음으로 살아가면서 또 유튜버로서 지내보도록 하겠습니다. 아유 말이 많이 길어졌습니다. 기다려주셔서 감사합니다.